Ja, naja, kommt ein bisschen <lacht> auf die Gesellschaft an, aber schon eher Bier. Seit Anfang des Monats ist Marco Rose unser neuer Cheftrainer. Da freuen wir uns sehr drüber und er ist heute zum ersten Mal bei mir. Herzlich willkommen, Marco Rose. Marco, schön, dass du da bist. Dankeschön, vielen Dank. Ja, fast zwei Wochen bist du jetzt im Amt. Und wie ist dein erster Eindruck vom neuen Arbeitgeber von Borussia Dortmund? Mega positiv, muss ich sagen. Wir sind als, als Trainerteam hervorragend aufgenommen worden. Sehr, sehr freundliche Menschen haben es uns sehr einfach gemacht, uns zurechtzufinden, uns direkt wohlzufühlen. Auch toll organisierter Verein, viele Leute, die anpacken, viele Leute, die helfen. Ein paar Fans habe ich auch schon auf dem Weg nach Hause draußen gesehen. Also wir fühlen uns wohl. Ja, dann die Stadt ist öfter mal schwarz-gelb. Habe ich so. schon gehört. Ja, ich habe natürlich mich informiert und eine Menge gehört. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ähm, auf der ersten Pressekonferenz hast du die Bedeutung der Fans auch angesprochen. Ähm, du hast gesagt, du hast sie getroffen. Hast du vielleicht auch schon getroffen beim Tanken, beim Metzger, beim Bäcker, irgendwo, wo sie gesagt haben, ach, Trainer, schön, dass du da bist. Ja, so viel war ich dann äh, doch noch nicht unterwegs. Aber klar, den einen oder anderen Kontakt hat man und auch da, ähm, äh, sehr, sehr äh, freundlich und, und wohlgesonnen. Ich hoffe, dass es das natürlich so bleibt. Äh, dazu müssen wir allerdings auch mit guter Arbeit und, und Leistung am Platz dann natürlich beitragen. Ich glaube zu wissen, was hier möglich ist. Ähm, ich glaube zu wissen, was man für eine ähm, Euphorie entstehen lassen kann, wenn man äh, guten und erfolgreichen Fußball spielt. Äh, Dafür stehst du ja. <lacht> ja, äh, für, für erfolgreichen Fußball Brauchen wir auch ein Quäntchen Glück, aber ich glaube, in erster Linie wird es wichtig sein, dass wir uns einen Fußball erarbeiten, mit dem sich die Leute identifizieren äh, können, äh, zu dem sie gerne ins Stadion kommen. Und äh, wenn wir das schaffen, äh, wenn wir uns ähm, gut entwickeln, eine gute Gruppe werden, dann ähm, glaube ich schon, dass hier einiges möglich ist. Uns ist aufgefallen, dass du viel mit der Mannschaft sprichst, auf dem Platz äh, etwas längere Ansprachen hältst. Auch nach dem Training holst du die Jungs noch mal zusammen. Worin geht es da in, bei deinen Ansprachen? Auch manchmal um Belangloses, manchmal machen wir auch um Spaß. Äh, und, <lacht> und hier und da natürlich auch, was heißt hier und da, zwischendrin auch viel inhaltliche Themen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns gerade äh, kennenlernen, dass wir wissen, was wir voneinander zu halten haben und da ist Kommunikation ein ähm, ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe eben davon geredet, dass wir eine gute Gruppe werden wollen. Dafür müssen wir uns kennenlernen und dafür müssen wir ähm, viel reden. Aber am Platz geht es natürlich dann auch sehr viel um, um, um inhaltliche Themen und ich glaube, dass es immer wieder auch wichtig ist, den Jungs ein Feedback zu geben, was war gut, was war nicht so gut, ähm, wie äh, ist die Einheit ähm, beim Trainer angekommen und das war aber bis hierhin alles sehr sehr, sehr positiv. Jetzt ist die Gruppe ja noch sehr, sehr klein. Ähm, viele sind ja noch unterwegs. Ähm, wird jetzt schon an deiner ähm, Spielidee gearbeitet oder ist jetzt erstmal Grundlagenarbeit äh, gefragt? Na, das geht mittlerweile alles einher. Also in, in der Zeit, als wir beide, glaube ich, noch äh, <lacht> spielen durften, da fing das dann meistens über Grundlagen an, haben selten den Ball gesehen. Ähm, mittlerweile ähm, probiert mir das dann alles unter einen Hut zu bringen und das funktioniert auch ganz gut. Wir haben inhaltlich echt eine sehr gute äh, erste Trainingswoche, haben uns dort um, um viele Themen gegen den Ball äh, gekümmert. Die Jungs haben super mitgezogen und ich glaube schon, dass wir ähm, uns da ein paar Dinge erarbeitet haben, ein paar Prinzipien, die, die wichtig für unser Spiel sind. Also ich freue mich irgendwie jetzt schon richtig auf die neue Saison. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Also äh, zum Ende des ersten Teils unseres Interviews habe ich noch... Ähm, eine kleine Entweder-Oder-Runde, damit wir dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Äh, Bier oder Wein? Oh, geht's schon los. <lacht> ähm, ähm, du brauchst keine Angst zu haben hier, weil wir eine Bierstadt sind. Du kannst ruhig Wein kommt, äh, kommt, äh, ja, kommt ein bisschen auf die Gesellschaft an, aber schon eher Bier. Pizza oder Pasta? Äh, Pizza. Urlaub in den Bergen oder am Meer? Ich habe ein paar Jahre in den Bergen jetzt gelebt, habe das äh, lieben gelernt, aber ich brauche eigentlich grundsätzlich immer Wasser und deswegen mehr. <lacht> 1 zu 0 oder 4 zu 3? 4 zu 0 wäre top. 
<lacht> genau. äh, aber ich glaube, ich weiß, was, auf was du hinaus willst. Ähm, natürlich geht es immer auch ein Stück weit um, um Spektakel. Aber am Ende ähm, sollten vor allen Dingen wir immer ein Tor mehr geschossen haben als die anderen. Das ist das Entscheidende. Spieler oder Trainer? Äh, Spieler war ich, äh, mäßig begabt. Trainer bin ich und dort versuche ich, äh, richtig gut zu sein und gut zu werden. Ja, erst schon mal vielen Dank äh, für den ersten Teil des Interviews. Haltet bitte die Augen offen. In den nächsten Tagen kommt der zweite Teil zu euch in die Wohnzimmer.